കണ്ടത് വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് അത് ദിവാ സ്വപ്നമല്ല നടക്കാൻ പോകുന്നൊരു വലിയ സംഭവത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ളൊരു മഹാസ്വപ്നം അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിറകിലേറി ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രലോകം യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേ നാളായി ആ കരുത്ത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിലൂടെ പകർന്ന് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രലോകം കരുത്തോടെ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ മിഷനുകളും ഇന്ത്യ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യന്ത്ര മനുഷ്യൻ എന്ന ആ ഒരു സ്വപ്നം ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ആ യന്ത്ര മനുഷ്യൻ്റെ നടത്തം വെറും ഒരു സ്വപ്നമല്ല അത് സത്യമാക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാസ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉറ്റുനോക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കനിവ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കൈയയച്ച സഹായം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്കാളിത്തം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഐ എസ് ആർ ഒ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ അടുത്ത മിഷനെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നവംബറിന്റെ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ മിഷൻ നവംബറിൽ നേടിയതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിലും ഇന്ത്യയുടെ വെന്നിക്കൊടി തന്നെയായിരിക്കും ലോകം കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയുടെ നിർണായകമായ ദിവസങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഒന്നാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നവംബർ പതിനാല് വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടിയത് വലിയൊരു വിജയമാണ് മൂന്നാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന് കൂടുതൽ പണം തേടി ഐ എസ് ആർ ഒ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിലേതിനേക്കാൾ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന് മാത്രമായി അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇതോടെ മൂന്നാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യം അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കോടിയുടെ വികസന സഹായം ഐ എസ് ആർ ഒ തേടിയിരിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങാനും അവിടെ യന്ത്രമനുഷ്യനെ അല്പദൂരം നടത്താനും അതിലൂടെ സവിശേഷ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ നടത്താനും ഐ എസ് ആർ ഒ ലക്ഷ്യമിട്ടത് പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ വിക്രം ലാൻഡർ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ വീണതോടെ ദൗത്യം പരാജയമായെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇപ്പോഴും വാനോളമാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു പേടകം ഇപ്പോഴും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരാശയുടെ ആവശ്യമില്ല ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുകയെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സമയം കളയാതെ വീണ്ടും ഇന്ത്യ ചന്ദ്രദൗത്യവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുതന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷകളുടെ തിളക്കം കൂട്ടുന്നതും മാത്രവുമല്ല ഗഗൻയാന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ അണിയറയിൽ സജീവമായതിനാൽ തന്നെ മൂന്നാം ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണം കൂടി വരുമ്പോൾ ഇരട്ടി മധുരമാണ് ഇന്ത്യ അടുത്ത വർഷം നേടാൻ പോകുന്നത് ഏതായാലും ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണം അടുത്ത നവംബർ വരെ നീളാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഗഗൻയാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം മധ്യത്തോടെ മൂന്നാം ചന്ദ്രയാൻ കുതിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടാം ചന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൂന്നാം ദൗത്യത്തിനും നമ്മുടെ രാജ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് യന്ത്രഭാഗങ്ങളും പേടകം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സമയമെടുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ സമയം കുറയ്ക്കാനാകും ഏതായാലും ഇതിനു പുറമെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൽ റോവറിനും ലാൻഡറിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശവുമായി മൂന്നാം ദൗത്യത്തിൽ വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നുമില്ല എന്ന ദൗത്യവുമായി മിഷനുമായി തന്നെ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ലാൻഡർ കരുത്തനാണ് മൂന്നാം ചന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൽ ലാൻഡർ കൂടുതൽ കരുത്തനായി തന്നെ വരും സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനായി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ലാൻഡർ മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നത്ര സോഫ്റ്റായി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നേരെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ള ലാൻഡറുമായി പുതിയ ദൗത്യം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലാൻഡിങ് സാങ്കേതിക ലാൻഡിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും കൂടുതൽ ഇന്ധനം കരുതാനാകും കൂടുതൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാകും ഇതിലൂടെ ലോകത്തെ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് പഠിക്കാൻ പുതിയ വഴികൾ തുറന്നായിരിക്കും ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത